，听着，老头和女人，这边肯定有你们的儿子和男人，你们回家去，把家里的银子通通给我拿出来。想换一个人就是十两银子，两个人就是二十两银子，拿了银子马上放人。如果天亮之前还不送来银子的话，我就把他们送到山里。喂狼！快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快
，碰武功啊！依我看，还是回到你的寺院，阿弥陀佛去吧。啊！哈哈哈！妖怪，不许糟蹋我的武功！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！这种伤天害理的事儿，阿弥陀佛！看什么？就是我干的，你终于出现，我找的就是你。先让我来收拾他。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
我就不客气了。好，来吧。老大，快走！和尚们追来了，在那儿。今天我就先放过你一马，好好想想。走。这样，二师弟，这里交给你了。好，走。把全村的人都带走了，除了死的都带走了。说是要大家去拿钱赎，不拿钱去赎，全杀掉。不要别人，就要他呀！师兄，你快救救没兄弟吧！土匪们要乡亲们，把银子埋在那边的树林里。那个史岩杆的土匪，外号叫老腰子，在土匪中排行老大。这个人无恶不作，杀人如麻。年初，我们的村子就是被他给烧的。他们终于出来了。跟上去他们去哪儿了？怎么不见了？大家小心！看来匪窝就在附近，咱们分头去找吧。好，走，回红。弄瞎你一堆绿豆眼！你有这么大的绿豆吗？束手就擒吧！嘿，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
！哎，谁？干什么？哼！又是你！这！走！哎！哎！哎！哎！哎！哎呦！干什么？真了不起，出去这么一会儿，就抓了这么个东西。老大，那几个小和尚合起来，功夫确实厉害。把那两个没用的东西带下来。老大，这是银子。老大，我们。<咳>我们真的不知道有人跟着我们啊！砍！难道还用我动手吗？啊！你不会吃了我吧？传说中，老妖子吃人，那是我编出来的，编出来吓人的。来说吧，看看你跟那些和尚是什么关系？和尚？什么和尚？我不认识啊。你跟他们在一起，敢说不认识？那，那我说了你就放了我。嗯。妖子虽然不吃人，但是很会杀人。你听明白了？好好说吧。那我就说了，他们有百十号人呢，个个武功高强。说实话，消灭你们，就跟踩死一只臭虫似的。我劝你呢，还是识相点，躲得远远的。否则的话，等他们找上来。把你那老窝给灭了，那我可就帮不了你了。嗯，来人，把这个笨蛋拉出去，把他的脑袋砍下来，扔给和尚。哎哎哎哎，别别，有话好好说嘛。老妖子，你杀了我吧，我少林寺的师兄们会找你来报仇的。你既然不是少林寺的和尚。为什么跟和尚混在一起？我要是和尚，早就把你给收拾了。让开！干什么？你这毛病可不好，你干嘛要割我的头发？毛发受之于父母。你凭什么割我头发？拿出去，关起来。也好，临死之前，我终于也能成为和尚了。大哥，前面好像有动静，肯定是他们来了。好，如果抓了这几个小和尚，到了第五天。就把他们和方丈一起送上刑场，我要让全县的百姓都知道，就是他们杀了商队的人，抢了商队的货。老大永远都是好运气。屁！难道我不聪明吗？听着，从这儿过来的和尚，一个也不许跑掉。我觉得这个人不对劲儿。我也觉得这个人有点不可信。就他那点功夫，我怎么也不相信。他能从土匪窝里跑出来，可是怎么能发现那是真的还是假的呢？我有一个办法，婶子，你不是说老妖子有个规矩，凡是犯了错的土匪，都要剁掉一个脚趾头吗？对，看看他的脚趾头。嗯、啊。
，赶紧把他们接回来，走。哎，三弟，跟我回去。好像他们又回去了，难道他们知道我们在这里吗？是谁走漏了风声？肯定是那位兄弟走漏了风声。追上去！正，正，正！哎，后边有动静。在这里，给我分头去找。走，跟我走人影也没有，他们肯定向那个方向跑了。那就追过去，走，快追，快走，走，走，走，走。山子，你把灯笼带走，我会努留下。好。这，这，这，啊！打！打！打！打！打！打！打！打！果然出手不凡。来来来。陪爷爷玩两招，嗯，来吧，呀抓小鸡一样捏在手里玩一玩，二师兄，我俩不是他的对手，不能再打了，再打就上当了。乖乖的跟我回去，认输。没心智，那群商人是你杀的，对不对？对，是我杀的。那你为什么要栽赃给我们少林寺？我不是要栽赃，是你们师傅自己往自己身上揽是非，所以嘛，连你们方丈都自食其果。师傅在哪儿？在哪儿
，想不想跟我去见你们师傅？行，我和你一起去。三弟，别上他的当，这儿不是说话的地方。要么相信我，乖乖的做我的俘虏，我带你们去见你们的师傅；要么就打，我提着你们去见你们的师傅。想好了吗？你们跑不掉的，趁早别起这个心。拿下他，走走！呀！走、啊！走、啊！走、啊！走、啊！这边！啊！站住！砍掉三个了。抓走了，老二胆子太大，又不让兄弟们跟着，我们听见那边没动静了，就出去看，老二不见了，那帮小和尚也不见了。那几个和尚的功力已经练得不错了，可是以老二的功夫，对付他们不成问题。中间没出什么事儿吧？不知道，没有看见。老和尚关在什么地方？在红山洞里。走，慧珍，把你的右手慢慢的抬起来，把手掌对准前面。现在，把你的全部精力都集中在你的手掌上。你感觉，你有第三只眼睛在紧紧的盯着你的右手。你第三只眼睛用力的睁大，再睁大，就像出火一样。现在，挥动你的右手，向正前方出击。我的内力还是不够。你看我打碎的，这些只是小石头而已。慧仁，你现在的功力比起以往已经增长了好几倍，你知道吗？几倍？慧仁呐，你以为你打碎的是几块碎石？可是你忘了吗？你面对的可不是几块碎石，你面对的是一座山呐、啊
，师傅，练功是为了惩恶扬善，而不是为了伤人。嗯，你知道吗？以你现在的内力，足可以使对方的五脏俱废。所以，不到万不得已的时候，绝不能乱用。嗯，弟子明白了。师傅，咱们冲出去吧。我们现在不是为了冲出去，我们是为了在这里缉拿凶犯。只有这样，我们才能够实现对老百姓的承诺。驾！师傅，我听见有马蹄声进了，是不是那个贼手回来了？不过，这不是刚才的那个。那是哪个？比那个更有分量。你听，他的马蹄声稳稳当当，而且每一步都充满着杀气。师傅，他是谁？不知道。但这个人比刚才的那个人更加残忍，而且还有更高的武功。慧然，千万不可大意。是，师傅。以为我会告诉你吗？你就不怕死吗？你敢杀我吗？三弟，你下。哼。这样吧，我们谈判，你看怎么样？什么谈判？你告诉我，叔在哪儿？我不上你的当。人以善为本，只要你愿意从此放下屠刀，回头是岸，我马上就放了你。那你现在就放了我吧，我没法确定你是真心向善的。你知道吗？一个人做一件好事，会有多少人会感激你；而做一件坏事，会有多少人恨你。你真的没想过吗？你这一套对鬼说去吧。怎么样，方丈？我给你找的这个地方不错吧？多谢施主。刚才会了会你的几个徒弟。他们的武功都还不错，我就想知道师傅的武功如何啊？施主，请你不要打扰师傅的修行。怎么样？咱们过两招吧。施主，请你不要打扰师傅的清净。好。嘿，嘿，小和尚，你想死？慧空，拿点干粮给他吃。如果你一心向善，现在就把我放了。可我现在还无法确定，你是否真的弃恶从善了。如果把你放了，不知道你还会害多少人。不要逼我，师傅。那我就先解决了你再说。哎。哎哎施主且慢，老衲愿与施主谈谈。怎么了？想给我说佛？哼，我告诉你，给我说佛，要等世上的人都死光了，我也没事干了，我才会坐下来听你说佛
。那好，那我们就来谈一谈功夫。好，敢跟我交手吗？啊，老衲是功夫之外人。我只是对功夫有些粗浅的看法。哦，看你现在的身形，你的功夫也就是练到了七成，而这七成当中，只有三成是真功夫，四成是邪气。老和尚，少给我动心眼儿！哦，我说的没错吧？你看你这招之中。你已经用了六分的功夫，可谓杀气扑面。本来你这一招冲出去可以击碎人的五脏，但是有一点你没有想到，我一旦躲过了你这一招之后，你就会撞到墙壁上，而且你自己使出的力量就会折回到你自己的身上。胡说！你不信？不信？你可以冲出去一步。试一试，你可以试一试。哼，我不会上你的当。走，走啊！起来，起来啊！起来。这样吧，我可以带你们去见你们的师傅，就怕你们见不着你们的师傅。为什么？如果老大知道我被你们抓了。肯定会立刻行动，不是把你们师傅转移了，就是布好了网，等着抓你们几个。你看，你现在站的这个姿势，同样充满了杀气，可是，你是靠三分邪气在支撑着。不信，你敢念一段经文，你就会发现你的力量很弱，你甚至怀疑你自己是不是真的有功夫。敢和我交手吗？老衲不会武功。老衲只是觉得，功夫是身外之物，有了如何？没有又如何？自己有了功夫，就会害怕别人战胜自己，而真正战胜了别人，又会怎么样？不如完全没有功夫，一心向佛，自己的生命顺乎天意，岂不乐哉乐乎也？那，你为什么教你的弟子练功夫？我教给他们，是教他们如何做人，教他们护佛向善，惩恶济众。别说了，出招吧！老衲说过了，老衲没有任何功夫。胡说！他为什么要这样？你们师傅不是允诺五天内要把杀人犯送到官府吗？不是你们把我们送去，就是我们把你们送去。总之。不管是真和尚假和尚，总有一批要去受罪。老大当然希望你们去了。如果你觉得你的功夫只对付没有功夫的人，那就请你出手吧。那你接招吧！哎啊啊哎啊哎啊哎啊难道你是佛？我佛无处不在。你以为我不敢杀你？一具肉身何惧足息？嘿，老大，阿弥陀佛。我就是土匪头子，我杀过上百人，我谁不敢杀？说，我是不是老妖子？是，我是杀人不眨眼的土匪头子。是，我杀过上百人。是，砍了你的四个脚趾头，没错吧？哎呀，嘿嘿，我还是老妖子，老妖子还是我。你们给我听着。
我要把那帮和尚一网打尽，我要把他们送到汝州县的刑台上去。我要，我要出这口气。记住，谁要是再给我出了事儿，我再砍掉的就不是你们的脚趾头，而是你们的人头。听明白了吗，师傅？我觉得他是不是在等什么呀？他在等的这个，很可能与你、与我有关。你是说，师兄师弟他们要来了？我就知道你会在这里等我。我知道你，就像你知道我一样。哼，老样子，快把我师傅送出来！二师兄他们来了吧？会人，准备去帮你的师兄。好。这阵势对咱们不利。怎么样，臭小子？三弟，你快去救人，我来掩护。好，今天你们一个也跑不了。啊！哎呀！老大，干得好！呀！哎呀！啊！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！
让你们一个个都瞎了眼，找不到回去的路。静下你的心，稳住你的神，万物于室外，动静于心间。心中不悟，则天地纳于其中，胸中凝聚万顶之力，必住气。往下沉，再往下沉，再往下沉。一团火发自于丹田，然后冲出来。呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！师傅回来没有？没有。哎呀，这个师傅能到哪儿去呢？哥，这两天你都到哪儿去找了？能找的地方我都找了。有人说前几天看见师傅和慧忍师弟出了城，回山上来了。我沿途问了很多人，呃，饭馆、茶庵、客栈，我都问了，他们都说没见着。这师傅能到哪儿去呢？寺里的兄弟们都闹着要去找师傅呢。大师兄回来了，大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，找到师傅了吗？没有，让我们跟你一块去找吧。这么大的山，你哪找得过来啊？我担心师傅是被那帮土匪给抓走了。土匪在哪？我们去灭了他。三师兄，三师兄，不要动，不要动。师傅，我没事儿。嗯，好。啊啊啊啊啊！好些吗？我再给你递点药，清洗眼睛。从来没有像今天这么痛快，真是知音难觅啊！我绝不会轻易放你们走的。嗯，来吧，小子们！哎呀！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！师傅，我来了！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！小心！
方丈，果然是你厉害。我还是那句话，回头是岸。可我不想再和你说话了，我情愿死。哎呀！哎呀！没用的东西！哦！哎呀！把他们送到官府去。这不是会员师傅吗？怎么这么快你又来了？师傅让我来告诉你，杀害商人的凶犯已经抓到了。没想到这么快就查到凶手了。是的，就把他们押在城东门口的一家客栈里。啊、哦，快，带我去看看。呃，呃你最好还是带上衙役和刑具。哦，对对对对，来人呐，传我的令。到城东客栈，押解凶手。跟上！阿弥陀佛，怎么样？都在屋里。嗯。和尚们，你们犯了大罪了！来人，把这些和尚拿进大狱！老爷，老爷，出大事了！出什么事儿啊？昨晚少林寺又出血案了，连死三条人命。这还了得！赶紧去少林寺。
他们是怎么死的？回老爷，全是被毒死的。哦，又是方丈。方丈，哦，你认为是什么人毒死他们的？他们又为什么死在少林寺这儿呢？老衲也不知何人所为，所以请县令大人前来断案。李捕头，还发现什么其他的线索？回老爷，这些人全是来少林寺上香的香客，夜里都住在寺外的客栈里，可不知为何，都死在这少林寺的寺院里。方丈，寺里得罪过什么人吗？最近有群土匪杀人越货，我已经让弟子给你送过去了。哦，这件事以后再谈吧。干什么？奸商哪来的？我自己练功伤的。我听说，昨天晚上有人闯进了少林寺，连杀了三个附近的香客，而且暴尸寺院。有人怀疑是少林寺的和尚图财害命干的。前段时间，一个商队经过少室山，被杀人劫货。也有人怀疑。是少林寺的和尚干的。少林寺的名声最近可不太好啊。恐怕你最清楚是谁干的。绝对不是我干的，这两件事与我无关。我要去练功了。哎，等等！我等了这么长时间，我们合伙的事儿。你何时才能答应我？我真是有点儿耐不住性子了。别让我跟你鱼死网破。什么意思？我跟你说过，我只是借这里休息休息，练练功。你要再有非分之想，我就要离开了。不过我还要奉劝你一句：少林寺尽量少去，免得惹火烧身。事情远比我想象的要复杂多了。是啊，现在全城的老百姓群情激愤，说我如果不严惩杀人凶手，他们就联名上告我。在这种情况下，我要是把他们几个给放了，不好交代呀、啊。这件事情看起来非常蹊跷。方丈，蹊跷何在？是有人故意要往少林寺的头上泼脏水。嗯，方丈，本官有一句话，不知当说不当说，请说。如今乱世是土匪群起，有的土匪背后，他们都是有大人物为他们撑腰，他们围霸一地。是上下勾结，欺民霸女，敛财八方。一般人是得罪不起他们的，像我们在官场混的人，也不敢得罪他们。我们如果去抓他们吧，这脚还没有踏出城门，他们早就知道了。不但人没抓到，还可能因为这件事留下了祸根。有朝一日，他给你使了个绊儿。小则是丢官入狱，大则是性命难保。我的前任听说，就是因为得罪了这些人，现在还关在水牢里。其实有的时候，我们也只能是睁一只眼，闭一只眼。这么说，你的心里什么都明白。也不需要明白那么多，明白了太多并不好，明白了越多危险性就越大。那么说
，那些屈死的人，也就只有认命了。哎，惹不起，总能躲得起吧？我明白了。如果当初我们对那些杀死商人的人不进行认真的追究，而是认可县衙门断案的结果。也就不会有现在的麻烦了。其实，出家之人只管一心念经，置身于凡尘之外，少操一份闲心，那样不就更清净了吗？话是这么说，可你作为一县之令，什么时候给我们少林寺安静了？在这多事之秋，你又如何保证我们安静了？难道那些屈死的老百姓就白白的屈死了吗？哎，那你说怎么办真有点饿了，吃饱了。哎，我说，你没看出有什么不一样的地方吗？什么不一样的地方？哎，我和别人不一样的地方，没有。哎，你就没发现我这步子走出来，特别像有身份的人吗？看看，什么意思、啊？过来，过来。喏，你来看一看，这尊佛像，他为什么会垂下眼睛？不知道。因为他不愿意看到人间的罪恶。算我没说，我偷偷的告诉你，我可不是一般的人质。我们家是大户，大户人家，那有钱。我告诉你啊，你对我好点，我出去就报答你。给你好多钱，哎，你还别不信，你出去打听打听，谁不知道汝州陈大户？我告诉你啊，我就是陈大户的小儿子。嗯，听说过陈大户，你看我没骗你吧？哎，你要是偷偷的把我放出去，我让我爹给你好多钱，你想买房子就买房子，想买地就买地，想娶几个老婆就娶几个老婆。嗯，哎，我是看你真老实，我才和你商量的。你想想，你要是有了一大笔钱，你还用在这儿当土匪吗？啊，当土匪多辛苦啊，还有生命危险。不行不行，我要是放你出去，我老大非把我头砍了，我才真有生命危险呢。哎，你这小子怎么那么怕死啊？你不怕死，那你在这儿待着，别出去呗。你是何人？我叫山子，你为何藏在庙里？我是住在庙里，不是藏在庙里。你身上哪儿来的血？你不是和尚，为何住在庙里？我我我不住在这里。你一会儿说住在这里，一会儿又说不住在这里。我打眼一看就知道你不是什么好人。来人呐，给我把他抓起来带走！走。施主，你们，你们要搞清情况，不能这样想抓谁就抓谁呀、啊！胆敢违令者，以刑法论处。哦，且慢，
请问施主，为何要带走老衲的弟子啊？方丈，这儿死了这么多的人，你的几位弟子是怀疑对象，我们要带回县衙里审案。呃，可可老衲的这些弟子都是出家之人，他们是不会开杀戒的。在场的人都有嫌疑，岂能凭出家人的身份就能够例外呢？施主。老衲的这些弟子都是晨钟暮鼓、诵经向善，他们是不会干出此等之事的。听说少林寺的和尚整天都是舞枪弄棒的，练什么功夫？个个身怀绝技，做出点什么犯法之事，不是没有可能的。练功只是为了健身，但是方丈，出了这么大的事情，总得有个结果吧？人呢，我还是带回去。方丈想好了，就去城里一趟，我们再商量一个解决的办法。你说呢，方丈？会是这样，你带着弟子们去，要记住，千万不要出事，要做一个榜样，为师会想办法去救你们的。师傅，那家里就你和五师弟了。哦，你放心好了。为师还有这么多的弟子呢，记住，一定要把他们都完整的带回来。师傅放心，咱深圳不怕影子歪，走到哪儿都敢硬着腰杆说话。好，为师，让你受委屈了。奉旨去拿桃花和和尚。那上面写的什么？哎，怎么又来个小和尚？那上面写的什么？你告诉我。写的是几个和尚杀人的事儿，说今天午时要在镇中心问斩，你是来给他们收尸的吧？来，爷，菜齐了啊！哎，你慢用。那帮和尚。被官府给收拾了，用不着我们再动手了。老大，您辛苦了。嗯，据我所料，这群和尚也该做出点什么了。看，这个小和尚果然出来了。嗯，有了。啊，倒酒！你们要干什么？放开我！放开我！不是你，嗯，来来来，到我这儿来。你抓我来干什么？不干什么。别紧张，我只是想跟你交个朋友。我知道你不是好人，我不理你。哎，你怎么知道我不是好人呢、啊？我闻出来的，你满身都是血腥味儿。可是，我特别想做个好人。我知道你师傅是个好人，你也是个好人。那么今天你就教我做个好人好吗？做好人要打不还手，骂不还口。比如我骂你“王八蛋”“恶棍”，你啊啊，你不许还口。好好，我不还口。比如说，我打你，你不许还手。呵、啊，打、啊，呃、啊，哼来来来，小兄弟，我这里有特别好吃的东西，这是在寺院里一辈子也吃不着的东西。来吃吧，来，快吃！你不吃，我就扒光了你的裤子，把你光着屁股扔出去。嗯嗯，这还不错，来拿着。老大，看好了，这个小家伙可不能在院子里乱跑。哎
，他要敢跑啊，我就打断他的腿。嗯，这个小和尚搞什么鬼呀、啊？二师兄，三师兄，四师兄，恶人逼我吃了有毒的东西，我要死了。嗯，我不想死，可是我也没有别的办法，我只有跟你们告别了。你们要多给我念几遍经。我不哭，我不哭，我要体体面面的死。可惜呀、啊，可惜，你可惜什么？可惜你们这一群年轻的和尚，怎么会落到如此的下场呢？你什么意思？你们的方丈到现在也没表个态。我真担心他不把你们放在心上。你什么时候断案？断案很快，很快就会断案。今天五十三课就有结果了。我还活着，嘿，我还有气儿。哎，我得赶快去送信，要不就晚了。跑到哪儿去？给我搜！老和尚，哪去了？给我出来可惜啊，可惜！上边来了命令，要我赶快惩罚凶手。你当然应该尽快的破案了，让真正的凶手绳之以法。那么，谁是凶手？那批人犯是在你们手里死掉的，理所当然，你们就是罪犯了。你。就看你们的师傅
救你们不救了